Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today we are going to discuss about the subject, the topic, interacts. And this video is based on the syllabus of Computer Engineering Diploma, course code 3131. The subject is Computer Architecture. So let's start with Computer Interact. Um, Okay, number of just a first module on discuss it or the kinder, but in a moonner, cut your topics a matre number of barnitolo like a one new man architecture, computer components, and computer function. Adil then an amla instruction cycle cover it kind of tender. Apo in the number of particular bond the interrupt on what is an interrupt? So, definition is an interrupt is a signal sent to the processor that. Interrupts the current process. Up a Namaka ral interrupt a yana chinalenda, Namalapa currently your carriage don't rica. Adina ral shellinja, a trailer. Either urgent needle or ala, Namla Adim service, the Kurkana interrupts. Namalapum currently normally number carriage don't in a poor day a wheatler example of a ran, Namal normally number ten the English or a carriage don't ricana, Namal mobile no co and they don't ricana. Our weekly number damma on the barano, something in the large and title card, she the term barn, wait to her ano and the ill barano. But number and thing, number che the card out of vacuum, that number of the poe, other wangi, conduverum, other jason number we into free ilo, upon number we into one, number and the chedirna, other than the continuation. Same process in yana, computer and the cartilum. Upon computer and the ill more activity at a busy at the caricum, upper anna, urgent title need a law and the ill caring with the parjan need the barimbo and the like in Amkaru, input output device, whether so, input device and input to Kodakana, Malingil, either little result and Amka print day anum, and the urgent need a caring with the anna. Angana verimba number and the im currently she don't take in the idea of a stop pay. In that urgent title caring a la che the Avasani pitcher, number we in the mingot and a pitch verim. In that our processor. Continue, resume. So, that's an interrupt. So, it's a signal sent to the processor that interrupts the current process. It may be generated by hardware device or a software program. If interrupted under that, generate it. Hardware device and generate it. Better software program and generate it. Better hardware device. Now, compare it. Like input device. Now, I have to tell you. Input device or keyboard or mouse. So, I am not going to do it. Software interrupts. Now, compare it. Now, we have to program. Check it. Don't do it. Now, I have to tell you. There are errors. So, all of it. I am not going to do exceptions. So, that software and program interrupts the software interrupts. Now, we have to look at the classes. So, the meaning of interrupts is to break the sequence of operation. So, interrupt is to break the sequence of operation. So, the current operation is to break the sequence of operation. And interrupt is used to cause a temporary halt in the execution of program. Betul tak? Kalau concept ni, ane ini pernah ni, dia ulu tu. Ini, nama kita different classes of interrupts ni ada ke? Anu kau? Nanti, ane perjuangan hardware, software ni pernah ni le. Aduh, boleh. Ada empat classes ni. So, first one, software. Ada program. Program generated interrupts ni. Apa yang dah elemen itu generate ini, ada program ni. Ada condition. Nama kita program execute ini, ada delay ni. Ada yang dah elemen baru condition. So, like uh, arithmetic overflow, division by zero, and another interrupt. Another thing we do is division program. We do a calculator program. We do a calculator in a day, and we do a number in a and divided by zero. We do a normal process of division, and we do a divider by zero. But we do a divider by zero. So, 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 we do a message. We do a routine. We do a routine. Anggana berenda korsha digam conditions ana ini program generator interrupt le berah generator by some condition that occurs as a result of an instruction execution such as arithmetic overflow division by zero attempt to execute an illegal machine instruction or reference outside a user's allowed memory space. Ipa nama koru ipa ini integer anggana orang dina koru memory space anda download tering capacity anda download store ayan. अब आदमी एक आर्टम वैल्यू और वैल्यू आदमी स्टोर या गुड का नज़र आएगा आप आदो एक सब्सन आना आदो मरी इंटरेप्ट को से अब अंगने याना प्रोग्राम जनरेटेड इन इंटरेप्ट्स अर्थ जो द टाइमर टाइमर दिन और एम्बो नम्बर डे कंप्यूटर लग और ए टाइमर इंटरेप्ट्स इन्द ओरो टाइमर कंप्यूटर लग Interrupts are generated by timer within the processor. 
This allows the operating system to perform certain functions on a regular basis. But regular basis le cheyenda karyengal alla. This timer ne vechita ana. Hamle generate ina da. Ayo ayo na ana problem baarna alla input output. That is the hardware. Angane endengil or input device ne angote data kudkanam. Output device le ki result print dey kenam. Alangil error conditions kudkanam. Angane alla adam ayo interrupts ne case le veru. Generated by an IO controller. IO controller means input output controller to signal normal completion of an operation. That is the operation currently on the RECA. Request service from the processor. Processor in the request means service. Processor in the service request. Or to signal a variety of error conditions. Okay. Last one, hardware failure. That is the power failure and memory parity error and hardware failure and down below. Oil silky number. I mean interrupt to own under so I'm gonna the classes of interrupt on a hardware failure interrupt now the end okay about this I'm gonna tell the three look classes of interrupts first one program interrupt timer interrupt input output interrupt and the hardware failure interrupt okay now come over here ah the kind of under either on a program flow control but normally you do program in the flow other interrupt to where I'm in the end अपन न्याने ये रू स्लाइड इन्दर लेकिन ये रू फिगर इन्दर एक्सप्लेनेशन न्याना आई मीन एक्सप्लेनेशन का नोट्स न्याना ऐड इधर लिया इधर एक्सप्लेन जाए आना सो नमला लारू में इधर ये रू पोशन स्रोतिच नोके के न्याना तरह नमक मंसलाओ अपन ये आदित्य मून कॉलन डलो अब आदित्य कॉलन ने बारे इंटरप्ट ने बारे में बंदन औरो सिनेरियो कॉमन सिनेरियो ने हम पढ़े हैं ना प्रोसेसर वो की दोनों दिखे हैं ना अपने आने ना हमारे प्रिंटर अंडर लो प्रिंटर ने औरो रिक्वेस्ट बन्दो प्रिंटर ने एंड इलेम प्रिंटे यान अल्ला औरो रिक्वेस्ट है हमारे प्रोसेसर से भी क्या किया अपने इंदई ने चाले प्रिंटर आने � then add the data set type on the venom other print day and which means printer in team number the processor in team member speed level in your difference in the processor a plum fast run a lab actually external devices in any element is lower I reckon upon a printer in a way in the number of 18 is a my under low the processor I do like to get on them chain in there I'm gonna see the key one another execute a young you know number hundreds a lot thousands of instruction cycle cover a end of some I am number whatever they're in the color and प्रिंटर ने वेंडी वेटी इधर थे ऐसा वाले डे वालों स्पीड लल्ला मिस मैच नहीं लगा आदु वन्दर अब अंगन ते ये वेस्टे इन्हें टाइम में ना हमलोग के लाभिक क्या में डी टा आना इंटरप्टी यूज़ या अब तो हमका आदि में इंटरप्टी लिया ना इन्हें नो काटा अब यूज़र प्रोग्राम अंगन है चाहिदोंडी के � apa kali itu penda, iu ru dotted arrow kan ikin deh, nama lede program ini flow ane tau. apa program ini udah beri bannu, right tu bannu pun deh itu a function kali itu. apa i function input output ten deh function iu ru, tiga parta kira, dua parta kita parain deh, ada itu, ahdi ma iu program. ati awasin kau cie initialisation, initial buffering kari ngelak ikin tau. aduk aini tu ana iu command, iu beri ana actual input output operation, writing operation ada kena deh. then last kau cie kari ngelak deh. अरे तो आफ्टर राइटिंग नम के बिट्स का स्टैटस बिट्स नक का पारे अरे तो राइटिंग सक्सेसफुल आर नो एट्रा बिट्स नम लोग राइटे दो आ अंगन तो कुछ कारिंग लगे ना स्टैटस बिट्स अपडेट ही आने वाले अपो आ कारिंग लानी फाइव नम आरके दे रहे लोटे देन पिन ने एंड मंसलायो अपो इनपुट आउटपुट प्रोग्रा� then pinnya ialah tu flag sette ya angan tte conclusion conclusion angan tte karya ngelala ana five ni lebih nanti okay apa nama la user program work ini dondi dikeh arnu ayun ni ada ialah ana nama kita write tu bana tu so nama la ni itu input output program ni call itu apa abre aku program work ke itu then io command angan angan ni lang kali ni end ay end ay itu kali ni apa teri cuci ini tu nama la user program ni lekian ni poy apa ni dah ni cale iu ru program cie ini ada train samai ni dallo इतना ही समय हम नमल डे कंप्यूटर अरे तो प्रोसेसर आवड वर्दे रिक्यान आईडी लाइट रिक्यान है शरीर के मध्य ने चाहिए आदमी के लिए एक बार यूज़फुल लाइट ला प्रोग्राम्स चाहिए वर्क चाहिए आया रहनु पक्षे अवरी इधर रिजल्ट के टाइम एंडी के ना जो मन ओकी रिक्यान है आगे रिजल्ट के टी रिजल्ट 
ഇയാൾ വീണ്ടും അയ്യോ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് കഴിയുന്നവര് ഇയാൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ദെൻ പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കേസിൽ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉള്ള കേസിൽ നോക്കാം ഈ ഇൻട്രപ്റ്റിൽ തന്നെ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് അയ്യോ വെയിറ്റും ലോങ് അയ്യോ വെയിറ്റും അതായത് അയ്യോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡാണ് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് എല്ലാം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അയ്യോ ഡിവൈസ് നല്ല ഫാസ്റ്റർ അയ്യോ ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് സ്ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് അയ്യോ വെയിറ്റ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൾ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാം കോൾ ചെയ്തു സോ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ പോയി അവരവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അയ്യോ കമാൻഡ് അയ്യോ കമാൻഡിലാണ് കറക്റ്റ് റീഡും റൈറ്റും നടക്കണേ അല്ലേ അപ്പോൾ അയ്യോ കമാൻഡിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സർ ഫ്രീ ആയി സോ ഈ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ തിരിച്ച് ദ വീണ്ടും പ്രോസസ്സറിലേക്ക് തന്നെ പോയി അതായത് വിഷ് മീൻസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും റീഡ് ചെയ്യോ റൈറ്റ് ചെയ്യോ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ ആരാ പ്രോസസ്സറാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും ബോധവടല്ല നമ്മളുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിവരുടെ വർക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിയുമല്ലോ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ നമ്മളെ അറിയിക്കും എങ്ങനെ അറിയിക്കുക അതിനാണ് ഈ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ് ഞാൻ കണ്ടോ എക്സ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് കോഴ്സ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർപ്റ്റിനെ കാണിക്കാനാണ് ഈ എക്സിറ്റ് ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അയ്യോ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കോൾ ചെയ്തു അവരവരുടെ വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ഇതാ വന്നു ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി ഇപ്പം മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു അതായത് പ്രോസസ്സറിന് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണികളെല്ലാം അവിടെ നിർത്തി വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആളുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് ഇൻ്റർപ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ആളാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലറിലേക്ക് പോയി ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റിന് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇൻ്റർ ഐ മീൻ അവിടുത്തെ അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അയ്യോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ നമ്മളെ അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയിച്ചു സോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവരെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അവരെ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടി ആ ഇൻ്റർ ഓരോ ഇൻ്റർപ്റ്റിനും ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇൻ്റർപ്റ്റ് വന്നു ദെൻ ഇൻ്റർപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലറിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു വീണ്ടും നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ പിന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത റൈറ്റ് വന്നു അല്ലേ അടുത്ത റൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും പ്രിൻ്ററിൻ്റെ അല്ലേ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോയി ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പ്രിൻ്റർ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ തുടങ്ങി ദെൻ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ വന്ന് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലറിൽ പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കേസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് അയ്യോ വെയിറ്റ് അയ്യോ വെയിറ്റ് എല്ലാം ചെറുതാണ് അതായത് ഇ
അടുത്ത റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ലോങ് അയ്യോ വെയ്റ്റ് കേട്ടോ ഷോർട്ട് അയ്യോ വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം വേഗം വേഗം നടക്കും ലോങ് അയ്യോ വെയ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടും ആദ്യത്തെൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല സോ ആദ്യത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ആ സിഗ്നൽ എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പറാൻസ് എവിടെയൊക്കെയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ നോർമൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിത്ത് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ദ പ്രൊസസ്സർ ക്യാൻ ബി എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് അതർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വൈ ലൈൻ ഐ ഒ ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാലത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി ബോധർ ചെയ്യാണ്ട് പ്രൊസസ്സറിന് വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആൻ ഇൻറ്ററപ്ഷൻ ഓഫ് ദ നോർമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ നമ്മളിത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് തന്നെ ആട്ടോ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് നോർമൽ സീക്വൻസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു ഇൻട്രപ്ഷൻ ആണ് വെൻ ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എക്സിക്യൂഷൻ റെസ്യൂംസ് അറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ അതായത് ഇൻട്രപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ റെസ്യൂം ചെയ്യും ദസ് ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു കണ്ടെയിൻ എനി സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ടു അക്യോമഡേറ്റ് ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ പോലെയോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ നമ്മൾ വെക്കും അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഇവിടെ മേടിക്കും പിന്നെ തിരിച്ചു വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിലങ്ങനെയൊന്നുമല്ല യൂസർ കോഡിന് യൂസറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡോ ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുക ദ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സസ്പെൻഡിങ് ദ യൂസർ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ദൻ റെസ്യൂമിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാൽ കറണ്ട് യൂസർ പ്രോഗ്രാം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന് അത് റെസ്യൂം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസർ പ്രോഗ്രാമിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്രസ്സ് അല്ലേ കോ കോഡ് വൺ ടു അങ്ങനെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്നത് സോ നോർമലി നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിലറിലോട്ട് പോയി അവിടുത്തെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഐ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താ ഐ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കാണ് വരണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡിലറൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രപ്റ്റിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഐ പ്ലസ് വൺ വെരി നെക്സ്റ്റ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് കൺട്രോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ വിത്ത് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാമല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഫെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ഇൻട്രപ്റ്റ് ഡിസേബിൾ ആൻ ചെയ്യാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും അല്ല ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് എനേബിൾ ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റിന് നോക്കണം
ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അവിടെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണമല്ലോ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു ദിസ് മീൻസ് സേവിങ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് അപ്പോൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല തിരിച്ചു വരേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്തത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുക പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഐ ആറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവും ദൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ അകത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് സേവ് ചെയ്യുക ആൻഡ് എനി അതർ ഡാറ്റ റിലവെൻറ്റ് ടു ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് കറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുക ആ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കറണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ അഡീഷണൽ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് കറണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകണ്ടേ അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ ഇനി ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലറിലേക്ക് അല്ലേ പോകേണ്ടത് സോ അഡ്രസ് ഓഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ റൂട്ടീൻ ആണ് ഇനി നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സോ അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായി ദ പ്രോസസ്സർ നൗ പ്രൊസീഡ്സ് ടു ദ ഫെറ്റ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഫെറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ പ്രോഗ്രാം വിച്ച് വിൽ സർവീസ് ദ ഇൻ്റർപ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഫെറ്റ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോയി ഫെറ്റ് സൈക്കിളിൽ ഫെറ്റ് ചെയ്യണത് എന്താ ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് അല്ലേ നോക്കുക സോ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വെരി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് അങ്ങ് സർവീസ് ചെയ്യും ഇനി ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ തിരിച്ചു വരും നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം വിത്ത് ഇൻ്റർപ്റ്റ് വിത്ത് ഇൻ്റർപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുക അഡ്രസ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ ഫെറ്റ് ചെയ്തു ഫെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളതിനെ ഡീ കോഡ് ചെയ്യില്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പ് കോഡ് ഏത് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും വഹിക്കേണ്ട ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ സോ ഓപ്പറാൻഡിന് നമ്മൾ ഫെറ്റ് ചെയ്തു ഫെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്തായി ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്യാണ് ഡാറ്റ ഓപ്പറേഷൻ ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തു ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് തന്നെ പോകും അല്ല ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്യണം ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് റൂട്ടിൻ എല്ലാം ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും സോ
after the interrupt handler routine completes interrupts are enabled before resuming the user program and the processor checks to see if additional interrupts have occurred adayid or interrupt handler the routine complete cheydu angane complete cheythu kenjal nammal interrupts ne enable cheyum എന്നിട്ട് യൂസർ പ്രോഗ്രാം റെസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഏതെങ്കിലും അഡീഷണൽ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സർവീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാം ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് ഇൻ സ്ട്രിക്റ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ അപ്പോൾ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യം വന്നതിന് ആദ്യം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം രണ്ടാമത് വന്നതിന് എടുക്കും അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഡ്രോബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാലും കറന്റ്ലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് റിലേറ്റീവ് പ്രയോറിറ്റി ഓർ ടൈം ക്രിട്ടിക്കൽ നീഡ്സ് പ്രയോറിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സേർഡ് എന്നുള്ള രീതിയാണ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ പ്രയോറിറ്റി ഡിഫൈൻ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റിനും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ പ്രയോറിറ്റീനെ അവിടെ നിർത്തി ഹയർ പ്രയോറിറ്റീനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം ഹയർ പ്രയോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്രിൻ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതിന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും ഹയർ പ്രയോറിറ്റി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ സർവീസ് റൂട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം പ്രിൻ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻട്രപ്റ്റിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിനാണ് പ്രയോറിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പ്രിൻ്ററിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി ബേസിലായിരിക്കും സർവീസ് വരിക സോ ഡിഫൈൻ പ്രയോറിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻട്രപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടു അലോ ആൻഡ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഓഫ് ഹയ്യർ പ്രയോറിറ്റി ടു കോസ് എ ലോവർ പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലർ ടു ബി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ്റർപ്രേറ്റഡ് ഓക്കെ ഐ മീൻ ഇൻട്ര ഇൻ്റർപ്രേറ്റർ അല്ല ഇൻ്ററപ്റ്റഡ് അപ്പം ഒരു ഇൻ്ററപ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതവിടെ നിർത്തി അടുത്തതിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ്സിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിലുള്ളത് അപ്പം ആദ്യത്തെ അതിൻ്റെ ഡിസേർവിംഗ് ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻ്റർ പ്രോസിങ് ആണ് വൺ ബൈ വൺ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ നമ്മൾ നോർമൽ യൂസർ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നു സോ നമ്മൾ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡിലിറക്കി പോയി സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവിടെ വേറെ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നാലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഈ ഇൻ്ററപ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഇൻ്ററപ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡിലർ വൈ അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അപ്പം ഇതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് ഇനി ഇതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വിത്ത് പ്രയോറിറ്റീസിൽ വരുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ടി ഈക്വൽ ടൈമിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ കണ്ടോ ടൈമിങ് ടെൻ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടൈമിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയ സമയത്ത് ടൈമിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്ററപ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇത്രയ്ക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളതവിടെ നിർത്തി വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്ററപ്റ്റിനെ അങ്ങ് സർവീസ് ചെയ്യാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ്ററപ്റ്റിൻ്റെ വേറെ
സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇന്റർനെറ്റ് വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മളൊന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ് നാല് ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടേബിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലാസ്സസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ വരുന്നുണ്ട് ടൈമ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ ഫെയിലിയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫ്ലോവിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എല്ലാം വരച്ച് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോങ്ങും ഷോർട്ടും അയ്യോ വെയിറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻറ്റർപ്റ്റും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളും ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിളിലെ ഫെച്ച് ഡീ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് റൂട്ടീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് റൂട്ടീനും കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചു ദെൻ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇൻറ്റർപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് ഹാൻഡിലർ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ദൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റ്സ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വന്നാലോ ഹൈ എ പ്രയോറിറ്റി ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വന്നാലോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ് സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസും വന്നു അതായത് ഡിസേബിൾഡ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് അതിലാണ് സീക്വൻഷ്യൽ സ്ട്രിക്ട്ലി സീക്വൻഷ്യൽ ആക്സസ് വരുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രയോറിറ്റീസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ അവിടെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റീൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്സസിംഗ് ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് Thank you for watching.